ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಎರಡನೇ ಘಟಕ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಾವುಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರಣದ ಅಳತೆ ಬರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾವುಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿನ ವರ್ಗ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿನ ವರ್ಗ ಈ ಉಳಿದ ಎರಡು ಬಾವಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಾವುಗಳನ್ನ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ ವರ್ಗ ಮಾಡೋದ ಏಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇವೆರಡನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವರ್ಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳರ ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ ಮುಗಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರಣದ ಅಳತೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಕರಣದ ಅಳತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾವುಗಳನ್ನ ವರ್ಗ ಮಾಡೋಣ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಲ್ಲ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕರಣದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐವತ್ತರ ವರ್ಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಎಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ಆರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ನೂರರ ವರ್ಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತು ಆರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಇವೆರಡನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರ ವರ್ಗ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಐದರ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕರಣದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು ವಿಕರಣದ ಅಳತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಲಂಬ ಕೋನವಾಗಿದೆ ಪಿ ಎಂ ಲಂ
ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಎಂ ಆರ್ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ವೀಕರಣ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಗಡೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ಕೂಡಿದಾಗ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಎರಡು ಬಲ ಭಾಗ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಜ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕರಣ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಎರಡು ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಕ್ಯೂ ಎಂ ಇಂಟು ಎಂ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎರಡು ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಕ್ಯೂ ಎಂ ಇಂಟು ಎಂ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಎರಡು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಂ ಇಂಟು ಎಂ ಆರ್ ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಚಿತ್ರ ಎ
ಎ ಎ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಬಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಭಾವಗಳು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಬೈ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಪಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಡಿ ವೀಕರಣ ಇದೆ ಇದು ತ್ರಿಭುಜದ ವೀಕರಣ ಬಿ ಡಿ ಇದೆ ಸಿ ಎ ಬಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವೀಕರಣ ಎ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಡಿ ಬೈ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮೊದಲನೇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೆಯದು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಸಿ ಬಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಸಿ ಬಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈತಾಗುರಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ಬರ್ಬೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಸಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಸಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಾರಿ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಎಡಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಎಡ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಬಿ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಕರಣ ಎ ಬಿ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಸಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಎರಡು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಇದವು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಇ ಸಮರೂಪತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಸಿ ಎ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರರ ಮೂರು ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಭಾವಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಎ ಡಿ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಸಿ ಎ ಬಿ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಎ ಸಿ ಎ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿಯನ್ನು ಪರಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಡಿ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಎ ಡಿ ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಇಂಟು ಸಿ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂರು ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಮದ್ವಿ ಬಾವು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಲಂಬ ಕೋನವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಮದ್ವಿ ಬಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಕೋಣ ಸಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮದ್ವಿ ಬಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಕೋಣ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಣ ಬಿ ಸಿ ಸಮ ಇರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿ ಬಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಣ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಬಾವು ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಣ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮಾಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಎ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿ ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿಯನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲಾಗಿ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಬಲ ಭಾಗವನ್ನು ಪೋಲಿಸಿದರೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯು ಸಮದ್ವಿ ವಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯು ಒಂದು ಲಂಬೋಫೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ತ್ರಮ ಸಮದ್ವಿ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಸಮ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಲಂಬೋಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಭಾವ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನಾನು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಆಗದೆ ನಾನು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ